Bon dia. Avui m'he despertat fa 15 minuts, 20 minuts. He caminat 5 minuts i aquí estic a un restaurant que de moment està tancat. Aprofetaré per esmorzar i allà estic carregant la bateria que vaig molt escàs perquè ahir tenia pensat per al càmping i no ho vaig poder. Bueno, nit molt bona, molt poc humida perquè estem ni al fons de baix ni al de tot, estàvem sota els arbres... Bé, bé, nit bona, nit bona. I no tinc mal de moment a les cames, cosa que em feia patir bastant perquè ahir vaig acabar destrossat. Sep! Sep, 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 sep! Sep on ets? M'han collit ja, eh? M'han robat ja el sep, jo crec, eh? Avui era bastant urgent, aquest lau, de l'estació de tren de Bengernalp, que per cert, si no és l'estació de tren amb les millors vistes del món, ho ha de ser. Ha d'estar allà al top 3, eh? Mira. Next arrival, the regional train to Bingen, Lauterbrunnen. Departure at 9... Tranquil·la pujada al coi d'avui. A peus de Lager. Clar, com havia fet la meitat ahir, doncs... Avui em quedava poc. Aquest, en teoria, seria l'única pujada del dia, però... Crec que el percal serà el mateix que ahir. És a dir... El poble que anem avui, que és Grindelwald o alguna cosa així, també és molt turístic, també és molt famós, i crec que els càmpings estan ocupats, perquè hi ha un que ja m'ha respost que està ocupat, així que probablement haurem de superar el poble i fer una mica el mateix que avui. Ja ho veurem. En qualsevol cas, avui en principi, en principi, anem millor de temps. Bé, doncs mentre faig un segon esmorzar aquí amb Chorizo, del cub, que per cert està bastant bo. Us explico algunes coses que he pres sobre aquestes muntanyes que ara estan a contra Jung, però bé... Aquí tenim Leiger, que vol dir ogro en alemany, el Monch, que vol dir monge, monge, i el Jungfrau, que és la donzell. Són muntanyes de pedra calissa dels Alps Bernesos, que es diu. I a Leiger té la particularitat, és tan famós perquè la seva cara nord, que és aquesta, és una paret vertical d'uns 1.500-1.800 metres d'altura. I és molt difícil d'escalar i molta gent ha mort intentant-ho bàsicament per la caiguda de roques. De fet, a l'estiu cauen bastantes roques, però no és una paret que s'està descomposant a poc a poc. Ara, per desgràcia, no ho veieu bé perquè hi ha molt de sol. Però bé, molt interessant tot plegat. A més, aquest ferrocarril tan escènic és el ferrocarril més alt de tota Europa i una cosa que acabo de descobrir, que estic flipant, és que segueix per aquí i tal, i acaba allà dalt. Allò d'allà dalt és una estació de tren. No sé molt bé com ho fan per arribar fins a dalt, però em sembla brutal. Remull una mica les articulacions, que així, a veure si les inflam una mica, que les tinc bastant carregades, les dues. Ja veiem Grindelwald, hem de baixar per aquí, anirem al cup i després el camí segueix per aquí dalt. Baixada llarga però no molt forta, al contrari que ahir, cosa que s'agraeix. Dit això, m'he pres un altre nant. No, no estic gaire bé, pensava que estava bé però no, no ho estic. Fa dies que el resum final no dic res d'animals salvatges i és que com podeu veure, mira, no sé si ho veieu, però hi ha un telecabina, aquí hi ha un telecabina, hi ha diversos telecabines a totes les valls, hi ha cases despartigades per tota la muntanya, algunes són cases, algunes són granges, trobo que hi ha poca massa forestal, però bueno, això és normal perquè és alta muntanya, en qualsevol cas, un terreny poc abonat als animals salvatges, al contrari que al Pirineu, que algunes zones són 
no hi ha tanta urbanització. Bueno, ja m'esperava que fos així. Ja, ja és el que veníem. Després m'agradaria parlar també de la motxilla. Què tal està anant de la motxilla, no? Perquè avui és la meitat del viatge. Avui és dia 8, són 16 etapes, per tant, anem per la meitat. Bé, diria que no és la meva talla, diria que la meva talla és la SM, i aquesta és la LXL. Bé, la Osprey aquesta la pots ajustar, no ve amb una talla fixa, sinó que la pots ajustar allà en com quatre quatre ranures, no?, i pots ajustar allà l'alçada. I tal com la tinc jo posada és on em sento confortable, on el cinturó m'agafa l'altura que toca i tal. Però què passa? Quan faig així, toca aquí dalt, cosa que amb l'altra no passava, la Gregory. No estic acostumat a això i molesta. Per això et porto el barret així doblegat, perquè si no em va arrestant i em molesta. Els primers dies era molt molest. Ara ja m'he acostumat una mica mentre porto el barret així bé però clar, el seu és que la motxilla fos una talla més petita llavors això no em passaria perquè no seria tan alta suposo, no ho sé bueno, m'agradaria provar la talla SM, a veure si, no sé si trobo algú que la tingui o algú per la resta bé còmode venint últimament de motxilles ultra lleugeres sense estructura ni res quan la motxilla ultra lleugera està perfectament empaquetada i és perfecta és més còmode que qualsevol d'aquestes tipus Osprey, tipus la Gregory, el que sigui. El que passa és que l'has d'empaquetar molt bé, has de tenir el pes just, saps, ha d'anar tot perfecte, si no, és molt incòmode. Aquesta, en canvi, doncs, és per tontos, entre cometes. Tu fiques, fiques l'ordre que vulguis, saps, és igual, no hi ha res que t'apreti a l'esquena i res. Trobo que falta molt el pot aquí, el softflash per anar bevent, trobo que falta moltíssim això, de fet, quan arribi a casa crec que m'ho cosiré perquè és mega pràctic i t'estalvia moltíssim temps d'anar reomplint amb el filtre i bueno, una cosa bona és que tot això de les corretges doncs vaja sostanta depèn de si hi ha dies que tinc altre cinturó més apretat perquè vull que em descarregui més aquí m'ho vaig desapretar, no sempre ho tinc igual això és bo, el dolent també és que tota l'estona estàs com ai, no em senta bé, saps? m'ho toco d'aquí, m'ho toco d'allà vas tocant, però bueno, bé Bé, simplement que diria que això, que no és la meva talla. Aprofitant la baixada per respondre als comentaris de YouTube que tenia molts atrasats que no havia vist perquè em faltava temps. Com podeu veure, els pals ja els porto bé. Avui vídeo més tranqui i menys èpics que els últims dies. Aquest nivell no es podia aguantar. Bé, ja estic al poble, he passat pel CUP. Està molt ple aquest poble, Grindelwald, perquè hi ha una espècie de competició de bicis. De fet, quan anava baixant, m'anaven passant bicis que baixaven i que pujaven. Una competició bastant gran, vull dir, moltes bicis. Vale, què he comprat? Ui, he comprat tant per menjar ara com pels següents dies. Demà és diumenge, passo per un poble, però el supermercat està tancat, per tant he hagut de comprar per dos dies, no? Vale, què tenim? Per fi he trobat el puré de patates barat. Menys de dos francs m'ha costat. El que passa és que la ració és enorme, així que, bueno, l'hauré de carregar, no passa res. Unes barretes que m'estan condint bastant. No les he agafat de xocolata perquè es derreteixen amb aquesta calor que fa. Fa molta calor. Més cacauets, que es consumeixo moltíssim. Aquest xorisso m'ha triomfat bastant, per tant l'he tornat a comprar. Una Coca-Cola, per prendre mare. Aquesta espècie de pasta, bueno, de pa fullat, que té bona pinta, no l'he provat, no l'encaré ara. Una manida que ja em venia de gust, una mica de verd. Estava en descompte, per tant m'ha costat uns 6 euros. Bé, és el que hi ha. Avui m'he permès un capritxet, que és que m'he comprat, ja tocava, un formatge, ja que estem a Suïssa. Doncs D.O.P. Gruyer. No molt car, la veritat. 4 euros, més o menys. Bé, a veure què tal. En vull provar d'altres varietats, també. Un altre cop les galetes aquestes, que són una triomfada, són boníssimes, tenen un munt de sucre, un munt de calories, valen un euro i mig. Això per menjar-me ara és una espècie de natilles amb gelat... Bé, està bastant bo. I per pa, per variar una mica, he comprat aquest típic pa... Aquest típic pa alemany que també tenim als nostres supermercats. Això no passa res si s'apreta, tal... És molt dens. Això, això que sembla tan petit, mig quilo de pa. També hauré de carregar, però bueno, a més té molta fibra i moltes coses que estan bé. 
Vaig a dinar. Diem adeu a la cara nord de l'Aiger. Hi ha un càmping que m'ha respost dient que tenien una espècie de casa buida per dins on em podia estirar allà, o jo què sé, que si volia passar a veure-la. Però bé, al final he decidit que no, no aniré a cap càmping avui, tenint en compte que ja em vaig dutxar ahir. I seguim la ruta, seguim la ruta. Tinc un lloc que més o menys sé que podria dormir, està a uns 6 metres de desnivell positiu, 6 quilòmetres crec, o alguna cosa així. I en principi aniré allà. Avui ha sigut un dia molt tranqui. M'ha fet molt de mal les cames, estic una mica preocupat per aquest tema. I per això el que he fet ha sigut anar parant, anar parant molt. He parat molt aquí a Grindelwald, o com es digui. I ara són les 5 de la tarda i em prendré amb molta calma al pujar fins allà dalt. Dia de descans, podríem dir. Encara que no té res de descans, però més tranquil que ahir, segur. Mitja pujada. M'he barat a un riu, m'he fet d'un un bany de molta calor. Crec que a partir del dilluns ja baixa. Caminant enrere, simplement perquè em puguem veure el careto, perquè sempre estic gravant a contra llum. Vale, avui en principi s'ha de dormir a una espècie de cabana. Com a mínim tres parets i un sostre. Això és el que he vist. Sembla bastant adequat, ja veurem quan arriba allà. Bé, aquí tenim dues cascades brutals i aquesta paret. He buscat el nom d'aquesta muntanya i no tinc collons a pronunciar-ho. I allà tenim el refugi o barraca on avui passarem la nit, a veure què tal. Què us sembla el meu llit per dia d'avui? O per la nit d'avui? Jo el veig justet d'alçada, de llargada vull dir, però bé. Servirà, perfecte. Em quedo aquí. Estava aquí descansant i de cap i volta s'ha escoltat un soroll molt fort. Crec que això que està caient és com una esllavissada, no és... No és pas un núvol, això. Això que es veu és l'Aiger. No és la cara nord que hem vist aquest matí, sinó la cara nord-oest. No ho sé, no ho sé. És com una pols que va caient, no? O és neu? No, no és neu perquè ja dalt no hi ha neu. Sí, sí, jo crec que hi ha hagut alguna espècie d'esllavissada o alguna cosa. Quina por, tu? Quin moment. Alpenglu. Se li diu el color rosat que agafen les cares de les muntanyes als Alps en determinats dies a la posta de sol. No sé si s'aprecia. És com un rosat. Depèn de la muntanya la que estigui tocant. Agafa un color o un altre. L'ogre, el monjo i la donzella. Bé, avui m'he pres com un dia de descans, encara que de descans fa poc ha tingut gaire. Hem fet... 22,6 quilòmetres, crec que 1.400 negatius i 1.100 positius, o al revés, ara no ho tinc clar, ho veurem en pantalla, però bé, el fet és que a la que estava cansat, em sentia cansat, jo parava. I igualment em feia mal les cames, o sigui, hi ha alguns moments que he baixat coix. No és gaire bo això, però bé. A la que parava, Després, al tornar a seguir, em sentia que estava bé i després tornava a sentir mal. Per tant, jo atribueixo que necessito descans una mica a les cames. Per tant, bé, aquesta etapa d'avui espero que m'hagi servit i ara crec que podré descansar bé, encara és d'hora, etc. I si no, doncs res, doncs ja veurem què fem. Resum del dia d'avui, refrescos dos, cafès amb llet cap, animals salvatges cap, caigudes cap, butllofes cap, espectacularment, cap. Aquestes sabatilles són genials, no tinc cap butllofa, també estic apretant menys que la transpirinenca. Vegades que m'hem perdut, també cap, avui el camí era molt fàcil. De fet, cada dia és fàcil, està molt ben indicat aquí, és molt difícil perdre's. 
pluja zero i calor bastanta, una altra vegada. Avui una menció especial a la placa solar perquè ha carregat moltíssim. Avui li donava el sol bé, no hi ha hagut núvols i ha pogut carregar moltíssim amb ella. Per tant, molt satisfet, molt satisfet amb ella. I abans, quan estava aquí en aquesta vall, m'ha passat una cosa. Us l'explico. Jo venia de fer de ventre 